டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து இ ஒன் ரியாக்ஷன் இ ஒன் வினை அதாவது எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் வந்து ரெண்டு டைப்பாக பார்த்தோம் இ டூ இ ஒன்று பார்த்தோம் அதாவது நீக்கல் வினையை அல்லது கலைதல் வினையை வந்து ரெண்டு வகையாக பார்த்தோம் இ ஒன் இ டூன்னு பார்த்தோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் வந்து இ ஒன் இ ஒன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த கலைதல் வினையினுடைய வேகமானது வினைப்படு பொருளுடைய செறிவு பொறுத்து மட்டுமே அமையும் காரத்தினுடைய செறிவை பொறுத்து அமையாது ரேட் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன் டிபெண்ட்ஸ் ஒன்லி ஆன் தி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி அல்கல் ஹெலைட் பட் நாட் அப் ஆன் தி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி பேஸ் இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு டெர்சிடி ஹெலைட் வந்து எடுத்துக்கிற போகிறோம் இதோட ஆல்கஹாலிக் கேஓஹெச் நான் ஒவ்வொரு தடவையும் சொல்கிறேன் ஒரு வீடியோலையும் சொல்கிறேன் ஆக்வஸ் என்ஓஹெச் கேஓஹெச் போட்டால் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கும் இந்த பிஆர் இருக்கிறதுல ஓஹெச் வந்துடும் ஆல்கஹாலிக் கேஓஹெச் போட்டால் தான் எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கும் இதில் ஒரு பிஆரும் இந்த மூணு ஆல்கல் குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு ஆல்கல் குரூப்பு கூடிய ஹைட்ரஜன் ரெண்டு சேர்ந்து ஹச்பிஆராக வெளியில் போயிடும் இப்போ சி சிஹெச் த்ரீ இந்த மெத்தில் குரூப் அப்படியே இருக்குது இந்த மெத்தில் குரூப் அப்படியே இருக்குது இங்கே ஹச்சும் இந்த பிஆர் சேர்ந்தால் ஹச்பிஆர் மீதனாக இருக்கும் சி ஹெச் டூ இந்த கார்பனும் இந்த கார்பனும் இதில் தான் இதாக இருக்குது குரூப் வந்து ரிமூவ் ஆகிருக்கு இதில் பிஆர் ரிமூவ் ஆகிருக்கு இல்லை ஹச் ரிமூவ் ஆகிருக்கு எந்த ரெண்டு கார்பன் வந்து குரூப்ஸ் போயிருக்கோ அல்லது ஆட்டம்ஸ் போயிருக்கோ அங்கே தான் என்ன பண்ணோம் டபுள் பாண்ட் வந்து வரணும் இது வந்து ப்ரொப்பீன் ஒன் டூ த்ரீ ப்ரொப்பீனில் ரெண்டாவது இடத்துல தான் குரூப் இருக்குது மெத்தில் குரூப் இருக்கிறதுனால டூ மெத்தில் ப்ரொப்பீன் அல்லது ஐசோப்ரப்பீன் அல்லது ஐசோ ப்ரொப்பீன் இப்போ இதுக்கு வந்து மெக்கானிசம் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த டெர்ஷரி அல்கல் ஹேலரி எடுத்தாச்சு ஸ்லோ ஸ்டெப் ஸ்லோ ஸ்டெப் தான் ஒரு ரியாக்ஷனில் வந்து ரேட் டிட்டர்மினிங் ஸ்டெப்பாக இருக்கும் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கிறோம் ஒரு மலை உச்சி இங்கேருந்து ஒரு கல்ல மலை உச்சி கொண்டு போயிட்டு அங்கேருந்து கீழே கொண்டு வரணும் ரெண்டு ஸ்டெப் இருக்குது இது ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் இது ஸ்டெப் நம்பர் டூ எந்த ஸ்டெப் வந்து கஷ்டம் இந்த ஸ்டெப்பு தான் கஷ்டம் இங்கே கல்லை வச்சுன்னு என்ன செஞ்சிடும் அதுவாகவே வந்து கீழே வந்துடும் இப்போ இது ஸ்லோ இது வந்து ஃபாஸ்ட் இந்த ஸ்லோ ஸ்டெப்பை நம்ம வேகமாக முடித்தா தான் இந்த வேலையை வந்து வேகமாக முடிக்க முடியும் அதனால் எந்த ஒரு ரியாக்ஷன்லையும் ஸ்லோ ஸ்டெப் வந்து அதுதான் ரேட் டிட்டர்மினிங் ஸ்டெப் ரேட் டிட்டர்மினிங் ஸ்டெப்னா ஆர்டிஎஸ் இந்த வினையினை இந்த வினையினுடைய வேகத்தை நிர்ணயிக்கக்கூடிய படி வந்து அதுதான் ரேட் டிட்டர்மினிங் ஸ்டெப் வினை வேகத்தை நிர்ணயிக்கக்கூடிய படி இதில் இந்த சிபிஆர் இருக்குல்ல இந்த பாண்டு வந்து கிளீவாக போகுது கிளீவாகி அதாவது பிளவடைந்து சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ இது ப்ளஸ் பிஆர் மைனஸ் அதாவது பிஆருக்கு வந்து எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி வந்து அதிகம் எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை வந்து அதிகம் எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை அப்படிங்கிற என்னென்னா இந்த சிபிஆர் ரெண்டுக்கு நல்ல ஒரு பாண்ட் இருக்குது கோவலன் பாண்ட் சக பிணைப்பு கார்பன் ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுத்துருக்கும் புரமின் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுத்துருக்கும் எல்லா ஆட்டம்ஸுமே எதுக்கு ட்ரை பண்ண அப்படின்னா தே வில் ட்ரை டு அட்ராக்ட் தி எலக்ட்ரான்ஸ் இன் தி கால் அண்ட் பான் டுவர்ட்ஸ் இட் செல்ஃப் ஒரு சகப்பணைப்பில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்களை தன்னை நோக்கி இழுப்பதற்கு அணுக்கள் முயற்சி செய்யும் அப்போ எது முயற்சி செய்யும் கார்பனும் முயற்சி செய்யும் புரோமினும் முயற்சி செய்யும் ஆனால் ரெண்டில் வந்து எதற்கு வந்து அந்த எலக்ட்ரான் அட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்குன்னா பிஆருக்கு தான் எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்குது கார்பன் புரோமின் ரெண்டையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது இந்த எலக்ட்ரான் இருக்கக்கூடிய தன்மை வந்து எதுக்கு அதிகமாக இருக்குது பிஆருக்கு அதிகமாக இருக்கிறதுனால பிஆர் மைனஸ் ஆகிடுச்சு கார்பன் அதனுடைய எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணி என்ன ஆயிடுச்சுன்னா சி ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு அப்போ என்ன இருக்குது கார்போனியம் ஐன் வந்து உருவாயிருக்கு ட்ரெஷரி கார்போனியம் ஐன் இஸ் ஃபார்ம்ட் ஆஸ் அன் இன்டர்மீடியேட் இப்போ தான் நமக்கு எது வரப்போகுதுன்னா இந்த பேஸ் வந்து வரப்போகுது காரம் ஓஹெச் மைனஸ் போடும்போது இந்த ஓஹெச் மைனஸ் இதில் இருக்கக்கூடிய ஹச்சை ரிமூவ் பண்ணிடும் அதாவது என்ன ஆயிருக்கும் இந்த சிஹெச் டூ ஹச்னு வச்சுக்கலாம் இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது இந்த சிஹெச் டூக்கும் ஹச்சுக்கு நடக்கக்கூடிய பாண்டை வந்து பிரேக் ஆகும்போது ஹச்சு வந்து 
அதனுடைய எலக்ட்ரானும் லூஸ் பண்ணிவிட்டு போயிருக்கும் அதாவது இந்த சீக்கும் ஹச்சுக்கு நடுவில் ஒரு பாண்ட் இருக்குது ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து கார்பன் கொடுத்தது ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து ஹச்சு கொடுத்தது ஹச்சு அதனுடைய எலக்ட்ரானை விட்டுட்டு ஹச்சு ப்ளஸ்ஸாக வெளியில் போயிடுச்சு அப்போ கார்பனில் என்ன இருக்கும் ஒரு மைனஸ் வந்து இருக்கும் ஒரு எலக்ட்ரான் எக்ஸஸாக இருக்கும் ஏன்னா ஹச்சு அதனுடைய எலக்ட்ரானை கொடுத்துட்டு போயிடுச்சு இல்லையா இது வந்து மைனஸாக இருக்கும் இங்கே கார்பன் என்ன இருக்குது ப்ளஸ் இருக்குது அப்போ இந்த மைனஸ் வந்து எலக்ட்ரான் வந்து இங்கே ஃப்ளோ ஆகிரும் இப்போ எந்த கார்பன் எலக்ட்ரானை கொடுக்குதோ அதற்கும் எந்த கார்பன் எலக்ட்ரானை வாங்குதோ அதற்கும் நடுவில் என்ன ஆயிரும் ஒரு பாண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ இந்த சிஎஸ்ரி அப்படியே இருக்குது இந்த சிஎஸ்ரி அப்படியே இருக்குது இந்த கார்பனுக்கும் இந்த கார்பன் நடுவில் ஒரு பாண்டு ஃபார்ம் ஆகி ஆல்ரெடி ஒரு பாண்ட் இருந்துச்சு இப்போ எலக்ட்ரான் கொடுத்தனால ஒரு பாண்டு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இப்போ ஐசோ யூட்டிலின் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ப்ளஸ் ஹச் டூ இந்த ஹச் ப்ளஸ் இந்த ஓஹெச் மைனஸும் சேர்ந்து வாட்டர் ஆகிடும் இதுதான் இ ஒன் ரியாக்ஷன் இதில் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் ஏன் வச்சுக்கணும் நம்பர் ஒன் ரேட் எதை பொறுத்து மட்டும்தான் இருக்குது ஒன்லி ஆன் தி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஆர்எக்ஸ் வினையின் வேகமானது அல்கெல்களினுடைய கே ஒன் அல்கெல்களினுடைய செறிவுப்படுத்து மட்டுமே அமைகிறது நம்பர் ஒன் கார்போனியம் அயான் இஸ் ஃபார்ம்டு இடைநிலை சிறமாக கார்போனியம் அயனியானது உருவாகிறது எத்தனை ஸ்டெப்பில் நடந்திருக்கு டேக்ஸ் பிளேஸின் டூ ஸ்டெப்ஸ் இரண்டு படிகளில் வினையானது நிகழ்கிறது ஃபோர்த் என்ன ஏன் வச்சுக்கணும் இது வந்து எதில் நடந்திருக்கு டெஸ்ரி ஆல்கிள்களில் நடந்திருக்கு வினையானது மூவனி ஆல்கிள்கள் இடங்களில் நிகழ்கிறது எப்பவுமே இந்த நாலு ஸ்டெப்பும் ஏன் வச்சுக்கணும் ரேட் என்ன வினை வேகம் என்ன அது எதை பொறுத்திருக்கு அடுத்து வந்து கார்போனிய மைன் ஃபார்ம் ஆகாதா ஃபார்ம் ஆகலையா எத்தனை ஸ்டெப்பில் ரியாக்ஷன் நடந்திருக்கு ஒரு ஸ்டெப்பாக ரெண்டு ஸ்டெப்பாக அடுத்து எந்த ஹேலில் ரியாக்ஷன் நடக்கும் பிரைமரியா அல்லது டெஸ்டரியா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ ரேட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு தி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி ஆல்கல் ஹேலைட் கார்போனியம் ஐன் இஸ் ஃபார்ம்டு இட் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் டூ ஸ்டெப்ஸ் இட் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் டெர்சரி ஹேலைட்ஸ் வினையின் வேகமானது அல்கல் ஹேலினுடைய செறிவுப்படுத்த மட்டுமே அமைகிறது கார்போனியம் ஐனி இடைநிலை சேர்வமாக உருவாகிறது இரண்டு படிகளில் வினை நிகழ்கிறது அடுத்து வந்து மூவனை ஹேலைகளில் இந்த வினையானது நிகழ்கிறது இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தேங்க்யூ